மெகா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல விஷயங்களை பற்றி உலக அளவில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது பெண்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது இதுக்கு என்ன தீர்வு என்ற பல விஷயங்களை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த ஒரு சுவையான விஷயம் அதாவது நம்ம எப்படி நம்மளோட வாழ்நாள் இப்போ நம்மளோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு சில ஆய்வுகள் சொல்கிறாங்க இப்போ எல்லோரும் வந்து ரொம்ப நாள் நல்ல ஆரோக்கியமாக வாழணும் நல்ல நீண்ட ஆயுளோடு இருக்கணும் அப்படின்னா எல்லோரும் விரும்புகிறது ஆனால் அந்த நீண்ட ஆயுளோடு விரும் வாழ்கிறதுன்றது விரும்புகிறது மட்டும் இல்லை இதற்கான சில முயற்சிகளும் எடுக்கணும் அப்படி எடுத்தால் தான் வாழ்நாள் நம்ம அதிகரிக்க முடியும் ஆரோக்கியமாகவும் வாழ முடியும் ஒரு நாட்டோட ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறதுன்னா சில விஷயங்களை வச்சு சொல்கிறாங்க முதல் விஷயம் வந்து குழந்தை இறப்பு விகிதம் அதாவது இன்ஃபன்ட் மார்ட்டாலிட்டி இந்த இன்ஃபன்ட் மார்ட்டாலிட்டி தான் வந்து அந்த குழந்தைகளோட இறப்பு விகிதம் குறைக்கும் போது இந்த ஹெல்த் கேர் நன்றாக இருக்கிறது அதே மாதிரி மெட்டர்னல் மார்ட்டாலிட்டி அது வந்து தாய் செய் நலத்துக்கு நல்ல ஒரு மாறுதல் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து அந்த நாட்டோட ஹெல்த் கேர் விஷயங்களில் இம்ப்ரூவ் ஆகும்போது இதெல்லாம் ஓரளவு குறைவாகிறது ஆனால் ஒரு தனி மனிதன் ஒரு பெண்ணோ ஆணோ எப்படி வாழ்நாள அதிகப்படுத்துவது லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு பாப்புலேஷன் க்ரோத்தை எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இந்த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன்று பிறப்பு விகிதம் அதிகமாகுது பிறப்பு விகிதம் அதிகமாக ஆக பாப்புலேஷன் க்ரோ ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இறப்பு விகிதம் குறையலாம் பிறப்பு விகிதம் குறைந்து இறப்பு விகிதம் குறையும் போது அந்த நாட்டில் வந்து இன்னும் கூட வாழ்நாள் தரப்பு கூடும் ஸோ பிறப்பு விகிதமும் இறப்பு விகிதம் ஒரே சீரில் வரும்போது இன்னும் கூட நல்ல ஒரு குவாலிட்டி லைஃப் இருக்கும் அதே மாதிரி பிறப்பு விகிதம் குறைவாகி இறப்பு விகிதமும் குறைவாகும் போது மக்களோட வாழ்க்கையோட வாழ்நாள் வந்து அதிகமாக தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ வெளிநாடுகள் அதாவது குறிப்பாக ஐரோப்பிய நாடுகள் இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் நார்வே ஃபின்லாந்து ஸ்வீடன் இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் இந்த பிறப்பு விகிதம் இறப்பு விகிதங்கிற விஷயங்கள ரொம்ப கரெக்டாக கணக்கு வச்சு அவங்களோட வாழ்நாள் அவங்களோட பாப்புலேஷன் க்ரோத் எல்லாமே ஒரு சீரான அளவில் இருக்கு நம்ம நாட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம அந்த வளரும் நாடுகளில் இருக்கிறதுனால அந்த டிரான்ஸிஷன் பீரியடில் இருக்கிறோம் அதாவது ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் எடுத்திங்கன்னா பிறப்பு விகிதமும் நிறையா இருந்தது இறப்பு விகிதமும் நிறையா இருந்தது அதனால் பாப்புலேஷன் க்ரோத் வந்து இருந்தது இந்த அளவில் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு ஐம்பது அறுபதில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிறப்பு விகிதம் ஓரளவு கண்ட்ரோல் ஆச்சு இறப்பு விகிதம் ஓரளவு கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கு ஆனாலும் பிறப்பு விகிதம் அதிகமாகிட்டே இருந்ததுனால நம்ம பாப்புலேஷன் க்ரோத் நிறையா இருந்தது இந்த இருபதாவது நூற்றாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா தற்காலத்தில் பிறப்பு விகிதமும் ஓரளவு கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு இறப்பு விகிதம் குறைவாயிட்டு இருக்கு அதாவது இறப்பு விகிதம்னா ரொம்ப நாள் வாழ்நாளோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியும் அதிகமாகிட்டு இருக்கு இந்த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அதிகமாவதற்கு பல விஷயங்களை நம்ம வந்து மனதில் கொள்ளணும் அதாவது லைஃப் எக்ஸ்பெக்ட் இன்றைக்கி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வளர்ந்த நாடுகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி அமெரிக்கா தான் வந்து எல்லா விதத்துலேயும் அதிகமான ஒரு நிலையில் இருக்குது அதாவது எக்கனாமிக்கல்னாலும் சரி அவங்களோட எல்லா விஷயத்துக்கும் ஃபஸ்ட் நான் அமெரிக்கான்னு நினைக்கிறான் ஆனால் இறப்பு விகிதம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த இறப்பு விகிதம் இறந்த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து அங்கே ரொம்ப குறைவாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு வந்து ஃபின்லாண்டு நார்வே ஜப்பான் கம்பேர் பண்ணும்போது அமெரிக்கர்கள் இறப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு பல காரணங்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் அவங்களோட வாழ்நாளோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சிங்கிறது மற்ற இந்த இந்த நாடுகளில் வளர்ந்த நாடுகளில் எடுத்த காரணத்தில் இந்த அமெரிக்காவில் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது இதற்கு முக்கியமான பல காரணங்கள் ஐந்து முக்கியமான காரணம் சொல்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து இந்த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வயது வந்து ஆவரேஜாக ஒரு மனுஷன் வாழ்கிற வயதுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முப்பத்தைந்துலேருந்து நாற்பது வயதுக்குள்ளே நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க எப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அந்த காலங்களில் இதுவே நாற்பது ஐம்பது அந்த ரேஞ்சில் வந்து ஒரு நாற்பது முதல் ஐம்பது வயதுக்குள்ளே இவங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஆவரேஜாக வாழ்ந்தாங்க ஆனால் தற்காலத்தில் எடுத்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி நம்ம நாட்டில் உள்ள லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அறுபதுலேருந்து அறுபத்தைந்து வயது வரைக்கும் ஆவரேஜாக நிறைய பேர் வாழ்கிறாங்க ஸோ நம்மளோட வாழ்நாளோட வயது கூடிக்கொண்டே வருது இது பல காரணங்கள் இருக்குது ஒன்று நம்மளோட மருத்துவ வசதிகள் நம்ம நம்மளோட சுகாதார முறைகள் நம்ம கடைபிடிக்கிற சில முறைகள் நம்ம வாழ்க்கை முறைகளில் பண்ணுற சில மாற்றங்கள் மற்றும் நம்ம
ஜப்பான் இல்லைன்னா எடுத்தீங்கன்னா எழுபத்தைந்து வயது தான் அவங்களோட வாழ்நாளோட வயது ஸோ வயது முதிர்ந்த ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வாழுகிற வாழ்க்கை வந்து அங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இந்த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவதற்கு அதே நேரத்தில் அமெரிக்காவை எடுத்தீங்கன்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா அங்கே பல காரணங்கள்னால இறந்து போகிறாங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஹார்ட் அட்டாக் ரெண்டாவது கேன்சர் மூன்றாவது ஆக்சிடென்ட்ஸ் இந்த மூன்றுமே சில விஷயங்களில் அதிகமாக இருக்குது முக்கியமாக ஹார்ட் டிசீஸ் அதாவது சடனாக ஹார்ட் அட்டாக் வருவது கேன்சர் இதெல்லாம் எதனால் அப்படின்னு பல ஆய்வுகள் பல இடங்களில் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒவ்வொரு உலகத்தில் பல இடங்களில் இதை பற்றி ஒரு ஆய்வு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முப்பது வருடமாக இந்த ஆய்வு தொடர்ந்து கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க இந்த ஆய்வின்படி அவங்க சொல்கிற விஷயம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அதாவது ஐந்து விதத்தில் நீங்கள் இந்த விஷயங்களை சரியான முறையில் கடைபிடித்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்நாளோட வாழ்நாளை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் நம்மளுடைய லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் நீங்கள் எப்படி ஒரு தரமோட வாழ்வது நோய் வாய்ப்பட்டுட்டு நோயோட வாழ்கிறது இல்லை நோய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு ஐந்து விஷயங்களை முக்கியமாக சொல்கிறாங்க முதல் முக்கியமான விஷயம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சிக்கு முதல் முக்கியமான விஷயம் வந்து ஒவ்வொரு மனிதனும் அவங்க வாழ்நாளில் உணவு வகைகளில் சில கட்டுப்பாடுகள் வைக்கணும் உணவு வகைகளில் முக்கியமாக அவங்க தவிர்க்க வேண்டியது இனிப்பு வகைகள் கொழுப்பு சத்து உள்ள வகைகள் உப்பு இந்த மூன்று விஷயத்தையும் குறைத்தாங்கன்னா அவங்க வாழ்நாளோட ஆரோக்கியமான உணவுகளை உட்கொள்வதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக ஆரோக்கியமான உணவுகள்னு எடுத்துகிட்டேன் காய்கறிகள் கீரை பழங்கள் இதை நிறைய எடுத்து மாம்ச வகைகள் எடுக்கலாம் அளவோடு எடுக்கிற இந்த மாதிரியான உணவு வகைகளில் ஓரளவு கண்ட்ரோலில் வைத்து அவங்க எடை இதை எடுக்கும்போது அவங்க எடை வந்து பிஎம்ஐங்கிறது வந்து இருபத்தெட்டுலேருந்து இருபத்தெட்டு ரேஞ்சுக்குள்ளே வைத்துக்கிட்டாங்கன்னா இந்த பிஎம்ஐ கால்குலேட் பண்ணி இந்த பிஎம்ஐ இருபத்தெட்டுக்குள்ளே இருந்தால் இவங்க ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் ஸோ அவங்களோட உடல் உயரத்துக்கேற்ற எடை இதை அவங்க மெயின்டைன் பண்ணாங்கனாலே ஓரளவு ஆரோக்கியமாக சில முக்கியமாக ஹார்ட் அட்டாக் சுகர் டயபட்டிஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வராமல் தடுக்க முடியும் ஓரளவு வந்தால் கூட அதை கண்ட்ரோலில் வைத்துக்கொள்ள முடியும் ஏன்னா சில குடும்பங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒல்லியாக கூட இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் சுகர் இருக்கும் சில நேரங்கள் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலியில் நிறைய பேருக்கு கொழுப்பு சத்து அதிகமாக இருக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் வருவதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இப்படிப்பட்டவர்களும் அவங்களோட உடல் எடை ஒழுங்காக பராமரித்து கரெக்டாக அவங்க எடையை கரெக்டாக வைக்கும்போது இந்த மாதிரியான வருகிற பிரச்சனைகள் கூட குறைவாகிறது ஸோ கண்டிப்பாக உடல் நலம் பேண உங்களோட உடல் உயரத்துக்கேற்ற எடை முதல் முக்கியமான விஷயம் இது எப்படி நம்ம கரெக்டாக வச்சுக்கிறது உணவு கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சி ஆரோக்கியமுள்ள வாழ்க்கை முறைகள் மற்றும் தேவையில்லாத விஷயங்களை தவிர்ப்பது இந்த நாலு விஷயங்களை அவங்க கவனித்தாங்கன்னா இந்த எடையை கரெக்டாக வைக்க முடியும் உணவு நம்ம உணவுக்கு எந்த எத்தனை அளவு கேலோரி நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு வரையறையோடு பண்ணாங்கன்னா நல்லது ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதன் எந்தவித வேலையும் இல்லாமல் ஓய்வாகவே இருந்தால் கூட அவங்களோட பாடியோட எனர்ஜி மெட்டபாலிசத்துக்கு சில குறிப்பிட்ட அளவு உணவு தேவை ஒரு எண்ணூறு கேலரிஸ் உணவு எடுத்தாங்கன்னா அவங்க ஆரோக்கியமாக அந்த ஒரு நாள் அவங்களோட உடல் தேவைக்கு எல்லா விஷயங்களுக்கும் அந்த எனர்ஜிக்கு அந்த எண்ணூறு கேலரி தேவை இந்த எண்ணூறு கேலரிக்கு அடுத்து அவங்களோட வாழ் எப்படிப்பட்ட அவங்க வாழ் முறைகள் சிலர் செடன்ட்ரி ஆஃபீஸில் உட்காந்து இப்போல்லாம் நிறைய ஐடி பீப்புள் எல்லாரும் எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து உட்காந்து சிஸ்டமில் வேலை பார்க்குற செடன்ட்ரி ஒர்க் ஸ்டைல் உங்களுக்கு இவங்களுக்கு உடற்பயிற்சி கிடையாது நடக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் எதுவும் ஃபிசிக்கல் ஒர்க் எதுவுமே கிடையாது இவங்களோட வேலையே ஒரே இடத்துல உட்காந்து வேலை பார்க்குறது ஸோ இவங்களுக்கு எவ்வளவு கேலரிஸ் தேவை என்பது அவங்களோட ஒரு டயட்டிஷனை அணுகி அவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் எனக்கு ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு கேலரி ஆயிரத்தி அறநூறு கேலரி இந்த கேலரி அளவு அவங்க உணவு உட்கொள்ளும் பொழுது தேவையில்லாத கொழுப்பு சேர்வது தவிர்க்க முடியும் அவங்களோட எடை அதிகரிப்போம் ஓரளவு அவங்களோட கண்ட்ரோலர் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த மாதிரியான அவங்களோட வாழ்க்கை முறைகளில் எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க உட்கொள்கிற உணவு அவங்க எக்ஸ் அதை எக்ஸசைஸ் மற்றும் அவங்க உடல் ரீதியான பயிற்சிகள் மூலம் அவங்களோட இழக்கிற அந்த கேலரிஸ் இதை கால்குலேட் பண்ணி ஒரு பேலன்ஸ்டான உணவு எடுத்தாங்கன்னா இந்த கேலரிஸ் மெயின்டைன் ஆகும் தேவையில்லாத கொழுப்புகள் செய்கிறாரு ஸோ இதை அவங்க கணக்கில் கொண்டு உணவு வகைகள் உட்கொள்ளும் போது இதோட கேலரிஸ் எவ்வளோ இதுக்கு நம்ம எவ்வளோ தூரம் இது நமக்கு எவ்வளோ தேவை இது தேவைப்படுகிற உணவா தேவையில்லாத உணவில் எந்த அதிகமான கேலரிஸ் அதிகமான கேலரிஸ்னால் இப
நிறைய பேர் தெரியாம அதே மாதிரி ஸ்வீட்னஸ் நிறைய ஸ்வீட் சாப்பிடும் போது அதில் நிறைய கேலரிஸ் இருக்கு கொஞ்சோண்டு ஒரு ஐம்பது கிராம் ஒரு ஐம்பது கிராம் பீஸ் நீங்கள் ஸ்வீட் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதில் இருக்கிற கேலரிஸ் கிட்டத்தட்ட இரநூறு கேலரிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கேலரிஸை நம்ம அதிகப்படுத்தும் போது உடல் எடை கொழுப்பு சத்து தேவையில்லாத எடை அதிகரிப்பு இதெல்லாம் அதிகமாகிறது இதுதான் பிற்காலத்தில் வருகிற சக்கர பிற்காலே இல்லை அடுத்த கொஞ்ச நாள்லேயே வந்துடலாம் சர்க்கரை நோய் வரலாம் ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகலாம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வரலாம் கொழுப்பு சத்து அதிகமாகலாம் ஸோ இதெல்லாம் தடுப்பதற்கு இந்த உணவு வகைகளில் உங்களுக்கு தேவைப்படுகிற கேலரிஸ் அளவோடு நீங்கள் உட்கொள்ளும் போது உங்களோட ஆரோக்கியமான எடை மெயின்டைன் ஆகும் ஒன்று ஸோ எடை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவதற்கு உணவு வகைகளில் கவனம் செலுத்தி கேலரிஸ் தேவைப்படுகிற கேலரிஸ் நம்மளோட வாழ்க்கை நம்மளோட வேலைப்பாடுகள் நம்மளோட உடல் நம்மளோட வேலைக்கு நம்ம டெய்லி அன்றாட ஒர்க் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸ் இதை பொறுத்து நம்ம உணவு வகைகளை எடுத்துக்கொள்ளணும் ஒன்று ரெண்டாவது உடற்பயிற்சி கண்டிப்பாக ஒரு நாள் ஒரு நாளைக்கு முப்பது நிமிடம் உடற்பயிற்சி செய்யணும் அது வந்து ஓடுவதோ நடப்பதோ எக்ஸசைஸ் பண்ணுவதோ எந்த விதமான உடற்பயிற்சி கண்டிப்பாக தேவை ரெண்டு மூன்றாவது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் தேவையில்லாத பழக்க வழக்கங்கள் குறிப்பாக ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் மற்றும் தேவையில்லாத போதை மருந்துகள் இந்த மூன்று வகைகளும் அதிகமாக எடுக்கும்போது அதிகமாக இல்லை சிகரெட் எல்லாம் குடிக்கும் போதே அவங்களோட வாழ்நாள் பத்து வருஷம் குறையுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே இந்த வளர்கிற நாடு அமெரிக்காவில் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால அங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஷயம் வந்து ஒரு ஒரு முப்பத்தாறு நிமிஷத்துக்கு ஒரு சா அது வந்து ஹார்ட் அட்டாக் மூலமாக சா செத்து போகிறாங்க முப்பத்தாறு நிமிஷத்துக்கு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்கில் ஒரு மனிதன் இறந்து போகிறாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதை தவிர்ப்பதற்கு ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் மற்றும் கொழுப்பு சத்து உள்ள உணவு வகைகளை தவிர்க்க வேண்டும் இதை குறைக்கும் போதே இதை குறைத்த நாடுகளில் எடுத்திங்கன்னா ஸ்வீடன் ஃபின்லாண்டு ஜப்பான் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த அளவு உடல் இறப்பு குறைவாகிறது அடுத்து இந்த மாதிரி உணவு வகைகளை இதே மாதிரி உட்கொள்ளும் போது கேன்சர் வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ அமெரிக்கன்ஸில் வர கேன்சர் வந்து முப்பது சதவீதம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஜப்பானோடையும் மற்ற நாடுகளை கம்பேர் வளர்ந்த நாடுகளிலே நல்ல உணவுகளும் ஆரோக்கியமான உணவு உட்கொள்கிற நாடை கம்பேர் பண்ணும்போது வளர்ந்த நாடுகளில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அதிகமாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பழக்க வழக்க முறைகளை மாற்றுங்க நான்காவது ஹெல்த்தியான உணவு வகைகள் ஐந்தாவது அவங்களோட உடல் ரீதியான பராமரிப்பு இந்த ஐந்து விஷயங்களை அவங்க சரியான முறையில் க கவனித்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களோட வாழ் வாழ்நாள் வாழ்நாளை அதிகரிக்க முடியும் ஸோ இந்த ஐந்து ஹேபிட்ஸ் அதாவது உடல் எடை மெயின்டைன் பண்ணுறது உடற்பயிற்சி முப்பது நிமிஷமாக டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணுவது தேவையில்லாத பழக்க வழக்கங்கள் ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் குறைப்பது முக்கியமாக ஆல்கஹால் வந்து பெண்கள் கூட இப்போலாம் குடிச்சிட்ருக்காங்க இந்த குடி குடி பழக்கத்தினால் வர்ற விஷயங்களில் நிறைய பிரச்சனைகள் வருது அதை ஒரு அளவோடு செய்யணும் வெளிநாட்டில் நிறைய பேர் குடிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க கொடுக்குற கணக்கே வந்து ஒரு நாளைக்கு ஐந்து முதல் இருபது மில்லிகிராம் தான் அவங்க கிராம் தான் அந்த ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கணும் அப்படி குடிக்கும்போது அந்த தேவையில்லாத அதிக அளவு குடிக்கும்போது வருகிற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகம் ஸோ அதை குறைப்பது ஸ்மோக்கிங் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணுவது மற்றும் அவங்களுடைய உடல் மனம் இதுக்கான விஷயங்களை போதிய அளவில் கரெக்டான கவனம் செலுத்தி சில ஸ்க்ரீனிங் என்னென்ன நோய்களுக்கான ஸ்க்ரீனிங் முறைகளை கரெக்டாக அவங்க கடைபிடித்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வாழ்நாள் அதிகப்படுத்த முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஐந்து விஷயங்களையும் எடுத்து வால் ஃபாலோ பண்ணுற மக்கள் அவங்க ஃபாலோ பண்ணும்போது இந்த ஐந்து முறைகளையும் கடைபிடிக்கிற மக்களை வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து வருஷம் ஃபாலோ பண்ணதில் அவங்க கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஷயம் என்னென்னா எழுபத்தி நாலு சதவீதமான இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுற மக்கள் ஃபாலோ பண்ணாத மக்களை கம்பேர் பண்ணும்போது இவங்க எழுபத்தி நாலு சதவீதமானவங்க அதிக வாழ்நாள் வாழ்கிறாங்க எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதமானவங்க ஹார்ட் டிசீஸ் இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வருவதில் குறை குறைவாக இருக்குது இந்த மாதிரி மக்களிடம் அது தவிர அவங்களோட கேன்சர் வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் அறுபத்தி நாலு சதவீதம் குறைஞ்சிருக்குன்றாங்க ஸோ வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த ஐந்து விதமான ஹெல்த்தி ஹேபிட்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நோய் இல்லாத வாழ்வு கேன்சர் ஹார்ட் அட்டாக் மற்றும் சடன் டெத் மற்றும் வியாதிகள் இந்த நான்கு விஷயத்திலிருந்து வருகிற இறப்பு மார்பிடிட்டி அதனால் வர்ற வாழ்க்கை முறைகளில் நம்ம கஷ்டப்படுற சில மாற்றங்கள் இது எல்லாம் மாறி ஆரோக்கியமாக அதிக நாள் வாழ முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக நேரில் அஞ்சு விஷயங்களை நீங்கள் கவனம் செலுத்துங்க டெய்லி ஒரு முப்பது நிமிஷம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் உடல் உயரத்துக்கேற்ற எடை எந்த அளவோ அதை கவனித்து அந்த அளவுக்கு உடற்பயிற்சி பண்ணி உடல் எடையை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் உணவு உட்கொள்வது உங்கள் உங்களோட வாழ்க்கை முற
உங்களோட நோய் வருவதற்கான முன்குறி சில ஸ்க்ரீனிங் மெத்தட்ஸை சீக்கிரமாக கரெக்டாக கரெக்டான நேரத்தில் பார்த்து வருகிற நோயை முன்குறித்து கண்டுபிடிச்சு அதை சரி செய்து கொள்ளுங்க இதன் மூலம் நீங்கள் எப்படி வாழும்போது கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமாக நீண்ட நாள் வாழ முடியும்